У меня отличная новость! Уже сейчас мы можем увидеть новый сериал с необычными героями! И, кстати, он так и называется – «Геройчики»! Флай, Глория, Бубли, Куко и другие – все они игрушки, которые живут в комнате мальчика Ромы! Алена, а в чем отличие этих игрушек друг от друга? Это игрушки из разных наборов каких-то игрушек. У них абсолютно яркие свои собственные характеры. Радуга разнообразных характеров, начиная от Бублика, который придумал, что он инопланетянин и является таким как бы гэговым персонажем, заканчивая очень серьезным ящером Орашем, который медитирует и спасает всех в самых сложных ситуациях. А знаете, что самое интересное? В этом мультфильме совсем нет плохих героев. И даже главных героев тоже нет. Даже как-то непривычно. Дарья, я прям очень удивлена. Как же можно обойти без главных героев? Каждый раз происходит обнуление. Вот каждый раз новое приключение. Ну, мы пытаемся все равно более или менее э, входить в характер изначально наших персонажей, чтобы они все равно были сами собой. У нас все э, из эпизода в эпизод могут быть главными героями. Но самые первые главные, основные герои, э, вокруг которых все действие происходит, это Флай Глория. Вот, поэтому, думаю, на данный момент можно их считать главными. Но из серии в серии у нас все меняется. Как говорят сами создатели, Геройчики — это сериал о дружбе, о взаимопонимании, о поддержке друзей и обо всем хорошем, что происходит во взаимоотношениях. У всех персонажей разные характеры, разные привычки, и поэтому наблюдать за их приключениями невероятно интересно. Дарья, а как вы думаете, кто самый веселый герой? Однозначно Бублинат Галарибиус. Для друзей просто Бублик. Бублик, вот где! Он у нас э, игрушка антистресс. Вот, он всегда заводил во всех историях. Он, э, собственно, самый смешной есть, потому что он постоянно... Э, у него какие-то проблемы. Он у нас космический блогер, он много чего знает. Вот, а, как говорится, чем больше знаешь, тем хуже спишь. Поэтому он э, постоянно дает некий вброс информационный, что а вот вы знаете, а вот бывают плохие приметы, вы вот верите в них, потому что с вами может случиться что-то плохое, если вы вот в них верите, и пошло-поехало. У всех начинается перекос, что с ними случится, если там им черная кошка точилки перебежит дорогу. Зачем? Зачем ты наступил на след точилки? В любой из бесконечного числа вселенных нет проклятия страшнее, чем след невезения точилки. Хуже только, если рассыпать пуговицы. Мой любимый персонаж — это Коко. Это игрушка-тянучка. Когда мы рисовали какие-то его возможности, как ему замотаться, затянуться и растянуться, был очень веселый процесс, и мы придумали очень много шуток, конечно, все они вошли в проект. А какого героя сложнее было нарисовать? Каких-то прям больших сложностей с кем-то из персонажей у нас не возникало, потому что характер этих персонажей настолько ярко придуманы, что, в принципе, не вставало вопросов на тему того, как они должны выглядеть. Планируете ли добавлять новых героев? А что у нас будет появляться нового, ты, Каркуша, узнаешь, когда будешь смотреть новые серии геройчиков. Пока действие всех приключений ограничивается одной комнатой мальчика Ромы. Хозяин на игрушек. У нас большие планы. Скорее всего, будут дальше другие комнаты, и, возможно, даже и улицы. Что ж, значит, приключение продолжается. Будем ждать с нетерпением.